Hey Leute, hier sind wieder Hi. Benny und Stefan vom Aquaporisten-Kanal und wir hatten ja jetzt schon über allgemein Garnelen und Schnecken äh, mal gesprochen, gerade in der Vergesellschaftung, kann ich hier nochmal verlinken, ähm, genau, da oben und äh, jetzt hat Stefan natürlich verschiedene Schnecken auch im Shop, ähm, ja so die Standardsachen für, für äh, Garnelen, die gehen wir jetzt einfach mal einzeln durch und gerade von den größten, die wir hier so haben, äh, sind ja die Spitzschlammschnecken. Ja. Was äh, charakterisiert so, die so? Sind die irgendwie was ganz Besonderes für Garnelen? Oder? Ja genau, wie ich das schon in dem gesamten Video sozusagen <lacht> angesprochen habe. Ähm, also wo wir generell über, Garnel, äh, über, über Schnecken äh, und Vergesellschaftung mit Garnelen gesprochen hatten. Ähm, da habe ich das ja schon erwähnt gehabt mit den Spitz, Spitzschlammschnecken, dass das halt schon so die größten vor allem sind, die ich hier vor Ort ähm, verkaufe und auch vermehre. Und äh, dass die halt ja, sehr gefräßig Hinsicht. Man muss zu denen sagen, das sind einheimische Tiere, also das heißt, die kommen hier in unseren Weihern, Bächen teilweise ja. glaube ich auch vor, also hauptsächlich in still, also schwach fließenden oder, oder stehenden Gewässern, ja. kommen sie ja hauptsächlich bei uns vor und das heißt, die können ja auch den Winter vertragen und auch ähm, ja, im Teich gehalten werden halt. Und in der Aquaristik muss man dazu sagen, natürlich, man kann sie jetzt nicht bei 28 Grad dauerhaft äh, mit ähm, Diskus zum Beispiel halten. Ne? Aber jetzt bei so gerade Garnelenbecken, die jetzt nicht beheizt werden in der Regel, also die dann, weiß ich was, bei höchstens 22 Grad sind in der Regel. Im Sommer, klar, dann sind sie halt manchmal bei 25, 26 ja. Grad. Aber kurzfristig ist das auch gar kein Problem, aber zumindest, sagen wir mal, nicht dauerhaft warm. Dann kommen die Spitzschlammschnecken eigentlich damit super zurecht. Wobei man dazu sagen muss, die ja. sind ja ähm, von dir jetzt schon ewig lange hier in der Zucht und ich habe die ja. Erfahrung gemacht, dass die extrem anpassungsfähig sind. Ja, auf jeden also, Fall. Also äh, wenn man die sehr lange quasi selektiert hat jetzt in deinem Fall, aber vor allem auch gewöhnt. Also die bei dir jetzt zum Beispiel würde ich nicht unbedingt sofort in den Teich schmeißen. Vielleicht im Sommer, wenn es gleich warm ist. Ja, wenn es warm aber, ist, klar, äh, kann man es rein. Und dann die, die müssen schon so ein bisschen Vorlauf haben und sich ja. quasi dran gewöhnen. Deswegen hätte ich jetzt auch wenig Bedenken, die dauerhaft quasi wärmer zu halten, äh, wenn man sie langsam angepasst hat. Stefan hat sie ja jetzt, wie gesagt, schon über, über Jahre hier im, äh, im Shop und ja. auch äh, in der Zucht. Ja, mindestens drei oder vier Jahre habe ich sie auf jeden Fall jetzt schon hier in der Zucht. Ja. Äh, und dementsprechend, ich weiß jetzt nicht, wo sie vorher genau herkam, ob die jetzt auch im Winter dann draußen waren oder so. Ich glaube, selbst davor waren die, glaube ich, auch schon, äh, kamen die auch schon aus Aquarienzucht. Ja. Das heißt, äh, die sind schon wirklich jahrelang auf... Äh, Aquarienwasser gewöhnt, das heißt auch keine tiefen Temperaturen, keine Winter, das Kälte, ja. waren vielleicht 15, 16 Grad mal, wenn es jetzt hier ein bisschen kühler wurde. Aber das können die Appen, damit sind die auch ganz gut äh, zurechtgekommen. Das ist dann der nächste Punkt, dass häufig gesagt wird, ja, wenn ich die aus dem Teich nehme oder aus dem Teichhandel, wie auch immer man das, äh, da kann man die auch meistens äh, ganz gut beziehen, auch günstig beziehen teilweise. Ja. Ähm, das Problem ist, oder da, wo zumindest immer vor gewarnt wird, die sie können ja komplett belastet sein mit Parasiten, mit irgendwelchen Krankheiten, mit allem Möglichen. Da sind Schnecken ja typische Überträger. Mhm. Das ist in deinem Fall natürlich kein Problem, ne? Nee, genau. Also wir achten da auf jeden Fall, oder ich achte sehr stark darauf, dass die ähm keine, also dass es hier generell keine Parasiten im gesamten Zuchtbetrieb gibt, also ob das jetzt Planarien, Hydren oder auch sonst wie irgendwie Aufsitzer auf Tieren sind oder sowas. Ne? Also das ist auf jeden Fall, die haben jetzt, die sind komplett frei von, ja. von Parasiten. Ja. ja, man muss dazu sagen, für diese Parasiten, die jetzt bei uns in der Natur quasi vorkommen und auch die Schnecken da im Träger sind, sind die Schnecken ja nur ein Teil von diesem äh, Parasitenwürzzyklus. Das heißt, die brauchen auch noch ein paar andere, irgendwie noch so ein paar Hüpferlinge, noch so ein paar Fische, vielleicht mal Insekten oder je nachdem, was es halt ja. gerade für ein Parasit ist ist und das haben wir ja hier alles nicht. Das heißt, genau, ja. spätestens nach ein paar Monaten, selbst wenn du jetzt welche aus dem Teich hättest, wäre das ja sowieso vorbei und da du dich schon, schon jahrelang hier in der Zucht hast, da dürfte eigentlich ja. absolut nee, nee, gar nichts nicht. mehr da sein. Das ich auch von Anfang ähm, nicht, nur weil da manchmal die Fragen kommen, Parasiten, muss ich da irgendwie Angst haben bei Schnecken, äh, ist ja bei dir ja, stimmt, Das kommt immer wieder mal die Frage. Genau, deswegen ja. wollte ich das nochmal kurz ansprechen. Ja. Gerade bei den äh, Spitzklammschnecken weiß ich das, dass es äh, häufig auch in Foren diskutiert wird, kann ich die benutzen, ist da ein Problem mit Parasiten? Mhm. Also da äh, müssen wir hier allen, die da irgendwie Angst vor haben, eigentlich die, die Angst nehmen 
Unternehmen und sagen, ja, wenn, klar, genau, wenn das lange das Aquarienkultur ist, äh, überhaupt kein Problem. Ja, ja. Äh, sind eigentlich auch sehr, sehr ausdauernde äh, Bewohner, Aquarienbewohner, mhm. die halt wirklich äh, imposant dann aussehen ne? im, im ja. Verhältnis gerade jetzt zu den. Man kann ja manchmal sagen, oh, diese Blasenschnecken, da gibt es ja auch größere, die werden dann vielleicht so ein Zentimeter groß. Mhm. Und wenn Ah, die sehen ja doch schon so ein bisschen so aus wie, wie die baby schmidt äh, schlammschnecken mhm. Aber das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, wenn man dann wirklich so eine äh, adulte Spitzschlammschnecke da im Becken hat. Äh, das, das macht schon richtig was her. Ne? Ja klar, die sind halt, halt sag ich mal, nicht so bunt jetzt vielleicht wie einige Schneckenarten, die es jetzt mittlerweile gibt, jetzt diese Rennschnecken oder sowas halt. Ne? Aber trotzdem einfach die Form, die Größe, wie die sich bewegen und so weiter, das ja. ist einfach mega interessant. Ne? Also wenn man sieht, wie, also, weil die sind ja wirklich ständig unterwegs, also die sind auch schneller als die meisten anderen Schnecken unterwegs, ähm, so dass man halt wirklich gucken kann, wie fressen die, also die die sind, wie gesagt, wie ich, ich glaube, das sagte ich auch schon, ne? die sind sehr verfressen, also die fressen wirklich viel. Ja. Und dementsprechend auch die ganzen Futterreste, das, was man an Futter reinschmeißt, ne? die sind wirklich, äh, die fressen einfach alles weg, was sie da, sag ich mal, zwischen den Finger bekommen. Auf Pflanzen gehen sie normalerweise nicht, weil es wird immer wieder gesagt, dass die auch Pflanzen fressen sollen. Tun sie vielleicht unter Umständen, vor allem wenn es weiche, schwache Pflanzen sind, kann schon mal sein. Und vor allem dann, wenn sie viel Hunger haben und ja, nicht genug gefüttert, nicht gefüttert, wird. Gefüttert, genau, nicht genug ja. gefüttert wird, dann gehen die schon mal auf Pflanzen. Aber jetzt so an härtere Pflanzen, wie, jetzt, wie man hier zum Beispiel auch sieht, das sind ja hier diese java pflanzen die haben ein bisschen dickere, härtere Blätter, led ledrigere Blätter sozusagen. Da gehen die gar nicht dran, also das, da interessieren die gar nicht für. Ja, oder Moos so. auch gehen sie auch gar nicht dran. Selbst auf ja, an Moos auch nicht, genau. Ich habe sie ne? da auch im Moos drin, ja. also an Moos gehen sie auch gar nicht dran. Also da kann ich dann auch auf jeden Fall die Befürchtungen dann äh, euch nehmen. Also die werden jetzt nicht euch äh, da alle Pflanzen wegschna äh, wegschnappen oder weg wegfressen, ähm, sondern wenn die halt genauso wie Garnelen gefüttert werden, äh, dann... Äh, Funktioniert das ganz gut. Mit ja. denen, ne? Und das also, muss ich vielleicht nochmal, sorry, dass ich unterbreche, ja, Problem, ja. sagtest du ja vorhin auch, äh, dass es das, äh, bei dir am Anfang so ein bisschen mhm. das Problem war, dass du das unterschätzt hast, äh, wie viel die eigentlich fressen. Ne? Dass sie deswegen, also ja. falls ihr da das Problem habt, dass sie nicht so richtig ans Laufen kommen, mhm. äh, scheint ja genau das häufig der Knackpunkt zu sein. Ne? Genau, das denke ich auch. Also bei mir habe ich mich auch gewundert, ich habe es halt am Anfang normal gefüttert wie die äh, Posthornschnecken, so wie ich es von den Posthornschnecken kenne, die eigentlich auch schon ganz gut fressen. Aber die, die ähm, Spitzschlammschnecken, die sind schon wirklich verfressen. Also die, sind, die brauchen schon richtig eine ordentliche Ration, sage ich mal, pro Tag. Ja. Ähm, so dass die halt auch gut wachsen und sich dann auch vermehren. Also ich habe das äh, zum Beispiel in kleinen Becken dann auch mal gehabt, auch privat in einem Becken, wo ich dann mal eine reingesetzt habe und ich habe da halt nur so viel gefüttert, dass es dann halt gerade so für alle reicht irgendwie, weil ich wollte jetzt auch keine übermäßige Produktion dann äh, in dem kleinen Becken haben und die hat sich tatsächlich nie vermehrt. Also die hat zwar immer wieder mal Eier angesetzt, an den Scheiben hat man es gesehen, zwischendurch immer ganz kleine Jungtiere, aber die sind nie durchgekommen. Ne? Also das heißt, mhm. es scheint wirklich zu wenig Futter für die gewesen zu sein, so dass nur die große, die eine große Schnecke, die hat sich dann gehalten. Die konnte dann halt dauerhaft sich, ja, konnte dann weiterleben sozusagen, aber die hat die anderen nicht, nicht durchlassen kommen sozusagen. Ja. Wie sieht das sonst aus, wenn jetzt viel Futter da ist? Sind die sehr produktiv oder äh, muss ich da Angst haben, dass die quasi mein Becken übernehmen, wenn ich zu viel fütter? Ja, genau, also es ist wie bei allen Schnecken. Also was heißt bei allen Schnecken? Also die, die jetzt hier so wie diese die, ähm, Anthrazitnapf-Schnecke sich in Süßwasser nicht vermehren, da natürlich nicht, aber jetzt sage ich mal, bei allen, die sich in Süßwasser vermehren, ist es natürlich immer so, dass es sehr stark an, vom Futter abhängig ist, genauso auch bei den Spitzschlammschnecken. Ne? Wenn, die sind zwar schon sehr gefräßig, aber wenn man da nochmal dann richtig ordentlich Futter reinhaut, dass die dann richtig sich vollfressen können, dann hat man natürlich ganz schnell auch das ganze Becken voll mit denen. Ja. Okay. ja, was könnte euch sonst noch so interessieren? Wasserwerte natürlich, wir hatten schon gesagt, Temperatur ähm, sind die sehr variabel. Wenn es ganz heiß wird, ähm, ja, muss man sie langsam dran gewöhnen und äh, schauen, wie gut sie das mitmachen. Mhm. Aber in der Regel auch jetzt kein Riesenproblem. Ähm, gut, ich würde sie jetzt, wie gesagt, auch nicht bei den äh, Kardinälen da irgendwie mit reinsetzen, bei äh, 30 Grad oder was oder ja. 29. Ja, ähm, zu viel, ja. Ansonsten, was die anderen Wasserwerte angeht, auch von, von weich bis hart, sind die relativ robust. Ich meine, hier draußen äh, in der Natur, die meisten Tümpel sind reines Regenwasser, sprich Härte im Prinzip null. Äh, und bei dir hier haben wir ja re relativ hartes Wasser. Mhm. Ähm, ist für die 400 ppm insgesamt ja. kein Problem. Ne? Nee, genau, habe ich da gar nichts von entdecken können. Auch, dass die zum Beispiel Gehäuseprobleme bekommen, habe ich da nicht so schnell gesehen. Also jetzt zum Beispiel die Posthornschnecken, da sieht man es dann schon bei einigen Becken. Ja, gerade wenn man umsetzt. Ne? Da scheint dann manchmal irgendwie weniger an Kalk vielleicht drin zu sein oder irgendwelche Mineralien, die sie dann vielleicht brauchen, sodass man schon mal sieht, dass das Gehäuse so ein bisschen weißlich, äh, bröselig irgendwie aussieht. Und wenn man sie dann manchmal irgendwie falsch anpackt, dann kann schon mal sein, dass das Gehäuse dann zusammenbricht. Ja. Aber das ist jetzt zum Beispiel bei den Spitzschlammschnecken, habe ich das noch nie beobachtet. Ne? Also die sind wirklich sehr stabil, ähm, kriegen wahrscheinlich auch immer ihre Nährstoff irgendwie zusammen, vor allem vielleicht auch, weil sie so verfressen sind, k
Erfahrungen mit den Yoda-Schnecken habt, die sind ja jetzt, sage ich mal, erst in den letzten Jahren so ein bisschen aufgekommen, obwohl es ja schon lange bei uns gibt, aber ja. so gerade für die Aquaristik so in den letzten Jahren erst entdeckt, geworden, entdeckt worden und dann als Yoda-Schnecke bezeichnet worden. Also eigentlich waren sie sonst mal bekannt als äh, die Spitzschlammschnecke. Ja, und das jetzt klingt so wahrscheinlich so irgendwie hipper und so äh Populärname Yoda, ja genau, das soll irgendwie an, ich weiß gar nicht mal, was Yoda jetzt genau ist, aber es soll irgendwie Von an Star Wars, den, den kennst Star du nicht, Wars? den kleinen grünen. Ja, Star Wars habe ich nie geguckt, das kenne ich nicht. Also Schnecken du kaufen <lacht> sollst. <lacht> Der spricht immer so komisch. Ah, okay. Ja genau, wahrscheinlich erinnert das irgendwie die Gestalt oder die Ohren oder was. Ja, das sind die, diese Fühler, die, Fühler die sind äh, ja. eben wie so, so Lappen so ein bisschen äh, und das sieht so aus wie die Ohren von diesem Yoda. Ah, okay, das ist ah, okay. ja, das das <lacht> Wieder ja, was gelernt. Jetzt habe ich wieder was gelernt, ähm, genau. Also, falls ihr da noch weitere Fragen oder äh, irgendwie Erfahrungen habt, gerne in die Kommentare. Ja. Und äh, ansonsten sind wir, denke ich, ganz gut bedient. Ne? Alles klar. Dann bis zur nächsten Schneckenvorstellung.